Assalamu alaikum uh, Today the topic we are going to discuss is AI. Okay. Um, आज ओ लेवल्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से आपको काफी क्वेश्चन जो है वो पास पेपर के अंदर मिलेंगे खासतौर पे सेक्शन टू में पेपर पेपर टू के सेक्शन टू में आपको इसमें क्वेश्चन मिलते हैं और इसके अलावा ए लेवल्स के हिसाब से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ए लेवल्स के अंदर भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे खासतौर पर जो एयर पोल्यूशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो ये भी समझने की ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा डिटेल जो है वो हम ये टॉपिक देखेंगे ठीक है तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दी कॉम्पोजिशन ऑफ एयर ठीक है एयर की कॉम्पोजिशन से जो है हम बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज तो अगर हम एयर के बारे में बात करें तो एयर बेसिकली क्या है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ठीक है एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है इसमें डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं कौन कौन सी गैसेज मौजूद हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो नाइन्टी जो सॉरी सेवेंटी नाइट्रोजन जो है वो एयर में मौजूद है ठीक है ये जस्ट पाई चार्ट है विच शोज दी कॉम्पोजिशन ऑफ एयर और डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन एयर तो एयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस प्रेजेंट इन एयर देन ऑक्सीजन गैस है विच इज अराउंड ट्वेंटी वन परसेंट प्रेजेंट इन एयर और फिर अदर गैसेज हैं जिनमें आर्गन है कार्बन डाइऑक्साइड है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीम है इसके अलावा वाटर पेपर्स जो है वो मौजूद होते हैं इसमें ठीक है तो ये डिफरेंट गैसेज हैं जो कि बहुत स्मॉल यानी मेजर जो प्रोपोर्शन है वो आप कह लें कि सेवेंटी एट प्लस ट्वेंटी वन तो ये अराउंड नाइन्टी नाइन परसेंट जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही एयर को कंप्राइज करती है बाकी भी जो गैसेज है उनकी परसेंटेज बहुत कम है द पाई चार्ट शो दी कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई एयर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ठीक है वाटर की जो परसेंटेज है ये मुख्तलिफ एरियाज में आपको स्लाइटली चेंज करेगी ठीक है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये परसेंटेज जो है वो इसी तरीके से ऑक्सीजन यानी ये एक आप ये कहने के ये हर जगह पे आपको ये सेम फिक्स परसेंटेज नहीं मिलेगी थोड़ा बहुत अमाउंट डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है बट ऑलमोस्ट ये सेम ही रहती है कॉम्पिटिशन ठीक है तो अब हमने ये देखा कि जी एयर में सबसे जो ज्यादा पाए जाने वाली गैस है वो कौन सी है नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस प्रेजेंट इन एयर ठीक है तो एयर में हमारे पास नाइट्रोजन गैस मौजूद है विच इज अराउंड 78 परसेंट एयर में ऑक्सीजन गैस मौजूद है विच इज अराउंड 21 परसेंट अच्छा अब यहाँ पे मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप सोचें कि लेट से कि अगर मेरे पास कोई मेटल है सपोज मेरे पास मेटल है मैग्नीशियम और मैं मैग्नीशियम को रिएक्ट करता हूँ या मैं मैग्नीशियम को ओपन एयर में रखता हूँ और इसको हीट करता हूँ ठीक है मैंने पुट मैग्नीशियम इन ओपन एयर एंड स्टार्ट हीटिंग इट तो आपके ख्याल में क्या बनेगा ठीक है ये रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं तो मैग्नीशियम को अगर हम ओपन एयर में रख के हीट करते हैं तो यू ऑल नो दिस थिंग दैट वी वुड गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा या और कॉमन ऑब्जर्वेशन के ऊपर अगर हम आए लेट से आयरन है आयरन के गेट हैं आप आयरन के डिफरेंट यानी आयरन ये ऐसा मेटल है जिसको हम एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं तो लोहर मतलब मेटल आयरन की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आयरन को अगर ओपन एयर में रखा जाए तो काफी टाइम बाद जो है ये इसमें रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ठीक है इट गेट रस्टेड इट कन्वर्ट्स इनटू रस्टेड आयरन और रस्टेड आयरन बेसिकली क्या है रस्टेड आयरन क्या है आयरन ऑक्साइड आयरन का ऑक्साइड है तो ये क्या हुआ है कि आयरन ने एयर के साथ रिएक्शन किया और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया अब द थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू पीपल के मतलब एयर में अभी हम बात कर रहे हैं कि एयर में 78 परसेंट नाइट्रोजन है और 21 परसेंट ऑक्सीजन है ठीक है तो ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है एयर में नाइट्रोजन बट स्टिल रिएक्शन कौन कर रहा है यानी अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो अगर जो चीज ज्यादा पाई जाती है वो मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है एयर में ऑक्सीजन कम है तो मेरा तो ये ख्याल था कि जी नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगी बट कोई रिएक्शन नहीं हुआ इंस्टेट ऑक्सीजन वॉज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम तो दैट मीन्स के मैग्नीशियम या आप कहने के आई ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट रिएक्टिव गैस प्रेजेंट इन एयर एयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस सबसे ज्यादा पाए जाने वाली रिएक्टिव गैस कौन सी है ऑक्सीजन ऑल दो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन बट द मोस्ट रिएक्टिव गैस इज ऑक्सीजन ठीक है तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जी व्हाई 
nitrogen or uh, explain why nitrogen why nitrogen is less reactive nitrogen jo hai ye less reactive kyun hai why nitrogen is less reactive to agar hum nitrogen ke less reactive hone ki baat kare to hum ye kehte hain ki ji basically nitrogen jo hai agar aap nitrogen molecule ko dekhe to nitrogen molecule mein nitrogen aur dusre nitrogen ke darmiyan triple covalent नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है दिस इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और आपको मालूम है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उस रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए वी नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ठीक है तो व्हाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव बिकॉज़ द एनर्जी बिकॉज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव बिकॉज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक नाइट्रोजन बॉन्ड इज हम कह देंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक nitrogen atoms is very high okay nitrogen atoms ke darmiyan jo bond hai isko break karne ke liye bahut zyada energy required hoti hai so when it requires a huge amount of energy that means the nitrogen jo hai ye unreactive hoga aur yani jab tak ye bond tootega nahi tab tak reaction nahi hoga theek hai to isko todne ke liye bahut zyada iske aap keh le ke iske par agar hum oxygen ki baat kare to oxygen jo hai oxygen mein दोनों ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाता है तो इस वजह से जो है ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन तो आप ये ध्यान रखें कि ऑल दो एयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है बट ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव गैस तो ये जो हाई परसेंटेज है नाइट्रोजन की अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं कि दी हाई परसेंटेज दी हाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन in air makes air inert or un reactive theek hai to matlab ek tarah se nitrogen ki jo high percentage 78% jo nitrogen air mein maujood hai to ye basically aap ye keh le ki ek tarah se blessing in disguise hai ki ye ek tarah se hame inert atmosphere provide kar raha hai so that life can be possible on earth ठीक है तो अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती तो आप ये कहने की ट्वेंटी फाइव परसेंट होती या थर्टी परसेंट होती तो शायद लाइफ इतना इजी नहीं होती जितना इजी अभी हम कह सकते हैं ठीक है तो नाइट्रोजन जो है ये एयर में ये थोड़ा सा कॉम्पोजिशन की हमने बात कर ली कि एयर में सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है ट्वेंटी ऑक्सीजन है और इसी तरीके से बाकी गैसेस की भी हमने बात कर ली ठीक है जी तो ये तो जस्ट हमने सिंपल कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की बात कर ली बाकी हम इन गैसेज के यूजेस के ऊपर आएंगे बट वो जरा हम कुछ देर में डिस्कस करते हैं uh, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो बात करनी है दैट इज फ्रैक्शनल डिस्कलेशन ऑफ एयर नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्कलेशन ऑफ एयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे देन व्हाई इज इट यूज्ड क्यों यूज की जाती है फ्रैक्शनल डिस्कलेशन एंड हाउ इज इट डन तो फ्रैक्शनल डिस्कलेशन तो आप सबको आइडिया है आपने सेपरेशनल टेक्निक्स भी पढ़ी है आपने पेट्रोलियम वाला टॉपिक भी पढ़ा है फ्रैक्शनल डिस्कलेशन ऑफ पेट्रोलियम भी आपने पढ़ा है ठीक है तो यू ऑल नो दिस थिंग के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है हम बात कर रहे हैं फिलहाल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर ठीक है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर क्यों की जा रही है आप कहने की वाई वॉट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर इट इज द प्रोसेस प्रोसेस थ्रू विच डिफरेंट gases present in air are separated theek hai kyunki aapko ye cheez pata hona chahiye ki air is a composition of different gases uh, air is a mixture of gases but these gases are not reacting with each other the gases present in air are not reacting with each other ye aapas mein inka koi reaction nahi ho raha 
तो अगर हमें इन गैसेस को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर करेंगे एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे नो व्हाई वी आर डूइंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक है सो दैट वी कैन गेट ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड दीस गैसेस हैव डिफरेंट यूजर्स एंड डिफरेंट बेसिस ठीक है इन गैसेस के जो है वो काफी सारे यूजेस हैं अभी अगर आगे हम यूजेस की बात करेंगे ठीक है बट फिलहाल जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर जो है ये क्यों की जाती है सो so देट हमें नाइट्रोजन कलेक्ट हो जाए नाइट्रोजन बहुत सारी जगहों पर आगे इस्तेमाल हो रही है ऑक्सीजन का यूज तो आप सबको मालूम है काफी ज्यादा ठीक है तो हॉस्पिटल में यूज होती है और इसके अलावा डिफरेंट यूजेज है वो आगे हम यूजेस की बात करेंगे तो जब तक आप इन सबको सेपरेट नहीं कर लेते तब तक आप इनको मतलब यूज आप इनको इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी में इनको यूज नहीं कर सकते ठीक है ना तो इसलिए इनको सेपरेट करना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेपरेट दीज गैसेस तो आपने इन गैसेस को सेपरेट कर लिया अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि हाउ इज इट डन कैसे की जाती है हाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज डन अब इसमें दो स्टेप्स हैं सिंपल से आप बात कर लें हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे तो सिंपल आगे कह लेंगे दो स्टेप है पहला स्टेप है इंटेंस पहले एयर को जो है वो ठंडा किया जाता है कूल किया जाता है इतना ठंडा किया जाता है कि एयर जो है वो क्या हो जाए लिक्विफाई हो जाए और देन फिर उसको हीट किया जाता है स्टेप में आपने इसको लिक्विफाई किया एयर को एयर को लिक्विफाई किया देन फिर उसके बाद हीट तो ये दो स्टेप्स पहली बात तो आप सिंपल ये ध्यान में रखें दो स्टेप में कूलिंग है ठीक है कूलिंग के थ्रू आपने उसको लिक्विफाई किया और फिर लिक्विफिकेशन के बाद जो है आप उसको हीट अप करते हैं ठीक है तो अब अगर आप इस डायग्राम को देखें यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन ऑफ एयर की ठीक है तो ये देखें कि हमने एयर को मतलब एंटर किया है ठीक है और ये आपके पास एयर है फर्स्ट ऑफ ऑल ये कूलिंग uh, चैम्बर में लेके जाई गई है ठीक है कूलिंग चैम्बर में आपने क्योंकि जब हम एयर को अब देखें एयर में जो डिफरेंट गैसेस हैं एयर की गैदम एयर में जो गैसेस मौजूद है अगर हम एयर में मौजूद गैसेस की बात करें तो अब एयर में नाइट्रोजन मौजूद है N2 टू एयर में ऑक्सीजन मौजूद है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है एच मौजूद है आर्गन मौजूद है अब नाइट्रोजन जो है इसका आप कह लेंगे कंडेंसेशन पॉइंट है इट कंडेंसेस और इट लिक्विफाइज एट माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन लिक्विफाइज एट माइनस वन एट्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइज एट माइनस सेवेंटी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड वाटर लिक्विफाइज एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर्गन लिक्विफाइज एट ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइज कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सब लाइन सब्सटेंस है इट सॉलिडिफाइज वॉटर ठीक है एंड आर्गन लिक्विफाइज एट माइनस वन एट्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इनके कंडेंसेशन पॉइंट है जो कि हम यहां देख रहे हैं ठीक है तो अब अगर हम इन कंडेंसेशन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे इजीली आप ये देख सकते हैं कि सबसे इजीली जो है वो आ, मतलब सबसे पहले जब हम इसको ठंडा करना शुरू करेंगे तो वाटर जो है वो सबसे पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा जीरो डिग्री सेंट क्योंकि आपने यानी अगर आपने एयर को लिक्विफाई करना है तो इट मींस के यू हैव टू टेक द टेम्परेचर अप टू माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके लिक्विफाई होगी तो वी हैव टू टेक द टेम्परेचर अप टू माइनस डिग्री सेंटीग्रेड माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को लेके जाया जाता है इतना एयर को ठंडा किया जाता है टेम्परेचर जो है वो माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए ठीक है अब जब आप टेम्परेचर माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आते हैं तो द प्रॉब्लम इज के बोथ दी बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल सॉलिडिफाई ठीक है प्रॉब्लम इज कि ये दोनों सॉलिडिफाई हो जाएंगे एंड विल कॉज Blocking and will block blockage 
इन पाइप्स तो ये जो है ये प्रोसेस को आप कह लें कि प्रोसेस में रुकावट डालते हैं ठीक है तो अगर आपने एयर को लिक्विफाई करने जाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सॉलिडिफाई हो जाते हैं और ये फिर आगे ब्लॉकिंग करते हैं ठीक है तो हमें इन दोनों को पहले ही सेपरेट करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को जो है पहले ही सेपरेट करते हैं ताकि ये बाद में प्रोसेस में डिफिकल्टी ना रहे ठीक है तो इनको आपने पहले सेपरेट किया और फिर उसके बाद एयर को जो है वो लिक्विफाई किया जाता है अप टू माइनस टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड जिसके लिए आप यू कह लें कि कंटिन्यूस कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन जो है वो की जाती हैं वो कैसे है वो पूरी डिटेल अगर आपको ना आपके सिलेबस का पार्ट है ना यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट आपके जहन में ये होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाया जाता है जिसकी वजह से एयर जो है वो लिक्विफाई हो जाती है ठीक है तो अब आप यहाँ देख लें यहाँ पे हमने कहा जी एयर एंटर हुई और उसके बाद ये कूलिंग चैम्बर में आपने सॉलिड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया देन द रिमेनिंग एयर इज मूव इन टू दिस पंप वेर इट इज लिक्विफाइज और फिर इस लिक्विफाइड एयर को आपने एंटर कर दिया इस डिस्टिलेशन कॉलम में ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ठीक है इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर किया जहां पे ये नीचे की तरफ हीटर है तो इसका मतलब नीचे जो है वो आपका टेम्परेचर बिलो पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और अब जो है वो टेम्परेचर लो है ठीक है तो जैसे ही आप अब मतलब यहाँ पे जो चीज एंटर हो रही है दिस इज लिक्विड एयर लिक्विड एयर इज एंट्रिंग यहाँ से जो मतलब कहने के डिस्प्लेशन टावर में जो चीज एयर आ रही है जो एयर एंटर हो रही है दिस इज लिक्विड एयर तो ये लिक्विड एयर जो है ये एंटर होगी और लिक्विड एयर जैसे ही आएगी तो यहाँ पे इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना था माइनस डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एकदम से बढ़ना शुरू होगा क्योंकि हीटर है अभी ऐसे बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं दे रहे आप एक स्मॉल रेट मतलब आप यू कहेंगे ग्रेजुअली इसको हीट करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो पहले जब टेम्परेचर बढ़ेगा माइनस टू हंड्रेड से माइनस वन नाइनटी नाइन देन माइनस वन नाइनटी एट देन माइनस वन नाइनटी सेवन देन माइनस वन नाइनटी सिक्स जैसे ही टेम्परेचर माइनस वन नाइनटी सिक्स पे पहुंचेगा नाइट्रोजन गैस विल कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड इन टू गैस नाइट्रोजन जो है माइनस वन नाइनटी सिक्स पर नाइट्रोजन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये मूव करेगी अपवर्ड और ये इधर आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी ठीक है ये नाइट्रोजन बाकी की रिमेनिंग गैसेस जो है वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और नाइट्रोजन जो है ये ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी ठीक है सेम इसी तरीके से नाइट्रोजन जब कलेक्ट हो जाएगी फिर टेम्परेचर जब और थोड़ा बढ़ेगा जैसे ही टेम्परेचर माइनस पे पहुंचेगा आर्गन गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी फिर जैसे ही टेम्परेचर माइनस पे पहुंचेगा ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से आपने तो फ्रैक्शन फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन क्या होती है के बेसिक प्रिंसिपल क्या है फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन का के सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय यूजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज वी नो दिस थिंग के प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो आपने इन गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स को यूज करते हुए इन गैसेस को जो है वो सेपरेट किया है ठीक है तो हम ये कह रहे हैं कि एज द गैसेस आर एंटर्ड इनटू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एज द गैसेस आर Entered into fractionating column, the temperature rises and initially. nitrogen gas will convert into gas when temperature reaches to minus 196 degree centigrade afterwards afterwards argon and then ऑक्सीजन सब्सिक्वेंटली ठीक है जी तो ये आपने गैसेस को सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की मदद से हम क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन को पहले ही पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ डिटेल में ज्यादा नहीं लेके गया उसके प्रिंसिपल को डिस्कस नहीं किया बट यू ऑल नो दिस थिंग फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ऑल दैट कम्पोनेट कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट तो आप किसी भी प्योर सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट को यूज करते हुए उसको सेपरेट कर सकते हैं तो यही काम हमने यहाँ पे किया है गैसेस को 
सेपरेट कर लिया है बाय यूजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट पहला स्टेप क्या था पहले उसको कूल cool किया ठंडा किया और फिर उसके बाद जो है और इनिशियली स्टार्ट में क्या होता है कि जो भी इसमें पहले यानी इंस्टेंटली इसको कूलर में ऐड करने से पहले यहाँ पे कुछ फिल्टर वगैरह भी होता है ठीक है जो कि डस्ट वगैरह को रिमूव कर देता है ठीक है तो वो फिल्टर वगैरह हमने ऐसे जान देखा बट आप भी ध्यान में रखें तो फिल्ट्रेशन प्लांट होगा जो डस्ट को रिमूव करेगा तो इस तरह से आपने गैसेस को सेपरेट कर दिया अब बात आ जाती है कि आपने इन गैसेस को सेपरेट क्यों किया है बिकॉज ऑल दीज गैसेज है फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इट क्रिएट इनर्ट एटमोस्फेयर फॉर केमिकल प्रोसेस हम पहले ही बात कर चुके हैं नाइट्रोजन जो है ये नॉन रिएक्टिव गैस है इनर्ट गैस है तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस uh, हैं जहां पे हमें इनर्ट एटमोस्फेयर चाहिए होता है uh, हम ये नहीं चाहते कि गैसेज आपस में रिएक्ट करें तो नाइट्रोजन हमें वो एटमोस्फेयर प्रोवाइड करता है इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज इन हैबर प्रोसेस हैबर प्रोसेस क्या है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस ये आप ने पढ़ा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा दोबारा ठीक है जी तो हैबर प्रोसेस में यूज होता है पैकिंग ऑफ ऑक्सीडाइजेबल फूड ठीक है ऐसी फूड जो जिसके आप कह लें कि डिटेरियोरेट होने का खदशा हो तो उसको नाइट्रोजन गैस के एनवायरमेंट में पैक किया जाता है ताकि उसमें डिटेरियोरेशन ना हो लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज फॉर द फ्रीज ड्राइंग ऑफ फूड ठीक है अक्सर ये आपको हॉल्स वगैरह में रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे जिसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो रखी जाती है ताकि जो फूड है वो खराब ना हो एंड प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू सैंपल ठीक है तो ये डिफरेंट यूजेज है नाइट्रोजन के और ये सारे यूजेज आप देख लें कि ये सब नाइट्रोजन के इनर्ट नेचर पर डिपेंड कर रहे हैं इसके अलावा आर्गन क्रिएट इनर्ट एटमोस्फेयर इन फिलामेंट बल्ब आर्गन लेजर आर यूज इन सर्जरीज एंड स्क्यूबर डाइवर्स यूज आर्गन टू इनफ्लेट ड्राई सूट ठीक है तो ये आर्गन के यूजेज आ गए और ऑक्सीजन का यूज तो आप सबको काफी ज्यादा मालूम होगा कि फॉर ब्रीथिंग इक्विपमेंट यूज कर किया जाता है अक्सर हॉस्पिटल वगैरह के अंदर ठीक है ये यूज होती है फॉर स्टील मेकिंग स्टील मेकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है ये एंड इट इज अंशियल पार्ट ऑफ रॉकेट फ्यूल ऑक्सीजन गैस जो है ये रॉकेट फ्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है और इसके अलावा वेल्डिंग पर्पज में एज एन ऑक्सी एसिटाइलिंग टॉर्च फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पज तो ये कुछ डिफरेंट यूजेज हैं डिफरेंट गैसेस के इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेज हैं गैसेस के बट ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए ठीक है जी तो ये आज हमने बात कर ली कि एयर क्या है एयर की कॉम्पोजिशन क्या है और एयर में कौन कौन सी डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन ऑफ एयर क्या है फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन ऑफ एयर कैसे की जाती है और क्यों की जाती है एंड वट आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ गैसेज विच आर प्रेजेंट इन एयर ठीक है अब नेक्स्ट टाइम जो हम बात करेंगे वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड दी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दी पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन एयर ठीक है जो पोल्यूटेंट्स uh, मौजूद हैं उनकी हम जो है वो बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम इसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम आए कुछ डिस्कस करना हो तो वो आप क्वेश्चन uh, पूछ सकते हैं ठीक है आज हम इसको वीडियो को इतना रखेंगे ठीक है जी